Exatamente, Rodrigo. A liminar atende uma ação ajuizada pelo vereador Jefferson Forrest. E ele está conosco, vereador. Qual o critério que foi utilizado na abertura dessa, dessa ação? A ação foi impetrada porque o governo federal isentou as empresas do transporte coletivo de dois impostos, zerou a alíquota do PIS do COFINS e a Prefeitura e o CETERB não queriam repassar para a tarifa essa isenção tributária que a empresa teria. Bom, e a partir daí? A partir daí nós enviamos o um requerimento solicitando ao Executivo que repassasse, o Executivo se negou, né, recorremos a uma instância que é o Judiciário, democrática, republicana, né, para que o valor da tarifa fosse reduzido e aí ganhamos via liminar, né, obrigando as empresas a reduzirem o valor da tarifa, né, visto que os impostos têm que ser para beneficiar a população e não os empresários. Era exatamente este o valor de R$ 2,90, como foi anunciado agora pelo Executivo, é, 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 que o senhor esperava, vereador? Sim, nós encaminhamos os cálculos que a tarifa teria que ser, ter sido reduzida no mínimo 12 centavos, né, os 12 centavos foram reduzidos, eles reduziram mais 2, 3 centavos para poder agilizar o troco, né, e esperamos que agora o nosso usuário né, seja beneficiado com a isenção da tarifa. O senhor é, sempre está vigilante no que diz respeito à tarifa do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. Tem como baixar mais, vereador? Marcão, a gente tá, foi eleito aqui com o dever né, de exercer o nosso papel, que é fiscalizar as ações. Baixar mais, acredito que vale um estudo mais profundo das planilhas, de tudo que diz respeito. Né? Mas acredito que foi uma grande conquista já esses 12 centavos. Bom, é, é, quando que passa a vigorar esse, esse novo valor da tarifa? A prefeitura foi notificada provavelmente hoje, o prefeito, o presidente do CETERB, eles têm um prazo de 48 horas para entrar em vigor a medida de redução. O senhor já estuda algum outro tipo de ação? Hoje eu vou encaminhar uma indicação para o Executivo, solicitando que o Executivo revogue o decreto que reajustou a tarifa, né, inclusive para que e, e encaminhe o um novo decreto com o valor da nova tarifa, para evitar inclusive que o consórcio venha querer agravar no tribunal e em outras instâncias. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eram estas as informações. Marcos Roberto Jana para o TVL Notícias. É com você, Rodrigo.